വിശ്വമിശയായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ തിരുനാളും പെരുന്നാളും ആയിരുന്നു നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ത്രീത്വത്തിൻ്റെ തിരുനാളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ത്രിയേക ദൈവത്തെ അതായത് ഏക ദൈവത്തെയാണ് കത്തോലിക്കർ വിശ്വസിക്കുന്നതും ആരാധിക്കുന്നതും ആ ഏക ദൈവത്തിലുള്ള മൂന്ന് ആളത്തങ്ങളാണ് പിതാപുത്രൻ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് ഇറ്റ് ഡസൻ മീൻ മൂന്ന് ദൈവങ്ങളാണ് ഏക ദൈവമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളോട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അച്ഛാ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് എന്നോടൊരാൾ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ബ്രദർ ബൈബിൾ മര്യാദയ്ക്ക് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ മനു വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പുറപ്പാട് പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഊവ് അതിൻ്റെ ഇരുപതാം അധ്യായം പ്രമാണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഊവ് എന്നാൽ കത്തോലിക്കൊരു പ്രമാണം തിരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് രണ്ടാം പ്രമാണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കരുത് ഒരു വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് എന്നിരിക്കെ കത്തോലിക്ക സഭ ആ പ്രമാണത്തെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അവ അവസാനം ഒമ്പതാം പ്രമാണം രണ്ടായി വിഭജിച്ച് മോഹിക്കരുത് എന്നുള്ളത് സ്വത്തിന് വേറെ പെണ്ണിന് വേറെ എന്നാക്കി അങ്ങ് വിഭജിച്ച് അങ്ങനെ പത്ത് തികയ്ക്കുക ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാ മതക്കാരെക്കാളും കൂടുതൽ വിഗ്രഹമുള്ള മതം കത്തോലിക്ക സഭയെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും കത്തോലിക്ക സഭയെ ഒരു ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഇതായിട്ട് പോലും കാണുന്നില്ല വേറൊരു മതമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകൾ പോലും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെന്നുള്ള കാരണം എവിടെ ഒരു പള്ളിക്കകത്ത് കയറി ചെന്ന ഏത് വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് പോകേണ്ടതെന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനാണ് അത്രമാത്രം ട്രാഫിക് ജാമായിട്ട് വിഗ്രഹങ്ങളുള്ള ഒരു ഒരു വിശ്വാസികളല്ലേ നിങ്ങൾ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വായിച്ചിരിക്കുന്ന പുറപ്പാട് ഇരുപതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് അപ്പം എനിക്കൊരു സംശയം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനൊരു മറുപടി കൊടുക്കുക വെച്ചാൽ കാരണം നമ്മൾ തന്നെ വിഗ്രഹം ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുക ഏകദൈവത്ത് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുക നമ്മൾ ആവശ്യത്തിലധികം വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇതിനോടൊരു ഒരു സമീപനം നമുക്കുള്ളത് മാര്യയുടെ ചോദ്യത്തിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് രണ്ടാം പ്രമാണമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കത്തോലിക്ക സഭയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒമ്പത് പത്ത് വിഭജിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രമാണത്തിൻ്റെ നമ്പറിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു ചോദ്യം രണ്ടാമത്തേത് വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നതാണ് ആദ്യമെ ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കാം ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ അതെ ദൈവം അരുൾ ചെയ്ത വചനങ്ങളാണിവ അടിമത്തത്തിൻ്റെ ഭവനമായ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന ഞാനാണ് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനല്ലാതെ വേറെ ദേവന്മാരും നിനക്കുണ്ടാകരുത് മുകളിൽ ആകാശത്തിലോ താഴെ ഭൂമിയിലോ ഭൂമിക്കടിയിലെ ജലത്തിലോ ഉള്ള ഒന്നിൻ്റെയും പ്രതിമയോ സ്വരൂപമോ നീ നിർമ്മിക്കരുത് അവയ്ക്ക് മുമ്പിൽ പ്രണമിക്കുകയോ അവയെ ആരാധിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് എന്തെന്നാൽ ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഓക്കെ വളരെ വ്യക്തമാണ് അപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കരുത് ആരാധിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നു ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പത്ത് പ്രമാണങ്ങൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ പത്ത് പ്രമാണങ്ങൾ ബൈബിൾ ഒരിക്കലും അക്കമിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നാം പ്രമാണം രണ്ടാം പ്രമാണം ഇതാണെന്ന് പിന്നീട് സഭാ പാരമ്പര്യമാണ് ഈ പ്രമാണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് പത്ത പത്ത് പ്രമാണങ്ങൾ എന്ന് വരിക അത് തന്നെയുമല്ല നിയമാവർത്തന പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലും ഇതുപോലൊരു പട്ടികയുണ്ട് നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിലും പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായത്തിലും കാണുന്ന പട്ടിക ഒന്നാണെങ്കിലും അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് കത്തോലിക്ക സഭ ഇത് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നത് വിഗ്രഹങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രമാണമായിട്ട് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം നീ പ്രഥ പ്രയോഗിക്കരുത് അത് ഈ കണക്കനുസരിച്ചാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രമാണമാകണം അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അവസാനം സംഭവിക്കുന്നത് പത്താമത്തെ പ്രമാണമായിട്ട് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നു നിൻ്റെ ദാ അയൽക്കാരൻ്റെ ഭാര്യയെ നീ മോഹിക്കരുത് ഭാര്യയെയോ ദാസനെയോ ദാസനെ ദാസിയെയോ കാളയെയോ കഴുതയോ ഒന്നിനെ മോഹിക്കരുത് അപ്പോൾ അയൽക്കാരൻ്റെ ദാസിക്കും അയൽക്കാരൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും കഴുതിക്കും ഒരേ സ്ഥാനമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഈ പത്ത് പ്രമാണങ്ങൾ വരും പത്താം പ്രമാണം അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തേത് ഈ ഒന്നാം പ്രമാണത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ദൈവത്തെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ മറ്റൊന്നിനെയും ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല മറ്റൊന്നിനെയും ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമാണ് വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അപ്പോൾ ഒന്നാം പ്രമാണത്തിൻ്റെ അടുത്ത വിശദീകരണമാണ് ഈ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കരുത് ആരാധിക്കരുത് അപ്പോൾ എന്താണ് വിഗ്രഹം ശരിക്കും ഇത് രണ്ടാം പ്രമാണമല്ല വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കരുത് ആരാധിക്കരുത് എന്നുള്ളത്
അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീയോടുള്ള ബഹുമാനത്തിന്റെ ആരവും കൂടമാണ് ഇതിങ്ങനെ വളരെ വ്യക്തമാണ് ഭാര്യയെ മോഹിക്കരുന്ന് പറയുന്നത് വസ്തുക്കളെ മോഹിക്കുന്ന പറയുന്നത് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു ആറാം പ്രമാണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇത് രണ്ടും ഈ ഈ ഒമ്പത് പ്രമാണവും അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാച്ച ഈ രണ്ടാം പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒന്നാം പ്രമാണത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് ഇത് ഇത് രണ്ടാം പ്രമാണമല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ഈ വ്യാഖ്യാനത്തിന് അകത്ത് പ്രതിമകൾ ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രത്തോളം പ്രതിമകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അത് ശരിക്കും ഒരു ഒതപ്പല്ലേ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അപ്പോ പ്രതിമകൾ ഉണ്ടാക്കരുത് ഇത് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പേർപ്പസ് ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ഇതാണുണ്ട് പെർപ്പസ് ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമോ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മറ്റൊന്ന് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിമകൾ ഉണ്ടാക്കരുത് ആരാധിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പേർപ്പസ് ക്ലോസ് ആയിട്ട് ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രതിമകൾ ഉണ്ടാക്കരുത് ഇതാണ് ലക്ഷ്യം ഇപ്പൊ പ്രതിമകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതേ വഴി നിഷേധിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ കാണാം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി പ്രതിമകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ നിഷേധിച്ചതായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി അതായത് ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രതിമകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ഇതിന്റെ ബാക്കി തുടരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അച്ഛാ ഈ ഇതിലിപ്പോ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ എപ്പിസോഡുകൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ബാക്കി നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡിൽ അങ്ങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കില്ല നല്ലത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പൊ നമ്മൾ വാട്സപ്പ് സർക്കിള് ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റിലായിട്ട് നമ്മൾ ചുരുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാക്കി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പറയാം ഇത്ര നേരം അതായത് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബൈബിളിലെ പ്രമാണങ്ങൾ ഒന്നിത് രണ്ടിത് മൂന്നിത് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല നമ്മളത് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഏതാണ് ഒന്നാം പ്രമാണം രണ്ടാം പ്രമാണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രണ്ടാം പ്രമാണം ഒരിക്കലും വിഗ്രഹത്തെ ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നുള്ളത് രണ്ടാം പ്രമാണമല്ല ഒന്നാം പ്രമാണത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ഒമ്പതാം പ്രമാണത്തെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച് ഒമ്പതും പത്തും ആക്കി എന്നുള്ള ആരോപണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ആറും ഏഴും പ്രമാണങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി വായിച്ചാൽ അതിന്റെ ഒരു വ്യാഖ്യാനമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒമ്പതും പത്തും പ്രമാണങ്ങൾ കാണുന്നത് മാത്രമല്ല ഒമ്പതും പത്തും അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ബഹുമാനവും ആദരവും തിരുസഭ നൽകുന്നു എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തിനാണ് ഈ വിഗ്രഹത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും സമാധാനവും അനുഗ്രഹവും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഈശോ മി